Comienza el conversatorio, señoras y señores. Eh, estamos eh, aquí en el conversatorio con Amado, con Artemio y con eh, hoy con la participación eh, estelar de Diego Rivas, que es un, un militante eh, que trabajó muchos años en el área eh, social y escribió una nota en el año 2020, eh, durante el gobierno de, de, de Alberto, que se llama Debates, Actores e Intereses sobre la la política social, una nota bastante interesante, bastante profunda, bastante eh, eh, larga con respecto a, a, lo, a los planes sociales ya en el gobierno de Alberto. Hay, hay varios fragmentos, dice, yo destaco algunos, hay políticas sociales porque hay desigualdad, hay políticas sociales porque una parte de la sociedad permanece fuera del mercado de trabajo. La asistencia como herramienta para mitigar de favorables condiciones de vida y la ampliación de programas de transferencia de ingresos que están conectados de la discusión del mercado de trabajo, configuran, y esto es interesante, entre varias cuestiones, una trampa conceptual y política. ¿Eh? Esto a propósito del debate que instaló eh, Cristina eh, Fernández, es el audio número 8, ¿eh? donde vamos a, a, a escuchar a Cristina Fernández, que es el debate que se está dando públicamente. De hecho, el ministro del área acaba de hacer declaraciones en Radio de la Red, que también la vamos a pasar en minutos. Cristina, y después escuchamos a Juanchi eh, Zabaleta, audio 20 y 21, está claro. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación, estamos solamente a un punto coma uno de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos un millón trescientos mil planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la Asignación Universal por Hijo. Con el, me acuerdo expresiones tales como se van por la canaleta de la droga o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la Asignación Universal por Hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero digo, digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Bienvenido al debate, siempre bienvenido al debate, ¿no? Para, para poder fundamentalmente mejorar las condiciones que muchos argentinos y muchas argentinas que, que necesitan, que necesitan de tener un, 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 bueno, un acompañamiento del Estado y ir al camino... De, del empleo formal, bueno, así lo posibilite, ¿no? El debate siempre es bueno para, para poder construir alternativas vinculadas a que hay un millón doscientos mil argentinas y argentinos que, que en definitiva son las verdaderas víctimas, ¿no? De, de la situación económica y mm. que, que, bueno, que tienen que estar acompañadas. ¿no? Yo, yo no trabajo ni, ni para el presidente, ni para la vicepresidenta, ni para las organizaciones sociales. Trabajo claramente para los argentinos y para las argentinas que más necesitan, ¿no? Y ahí es donde tomamos decisiones todos los días que tienen que ver con dos caminos concretos que representa el plan potencial trabajo bien, esto escuchamos a, a, a Cristina y a, y a Juanchi Zabaleta bueno, eh, vamos a, hablamos con, con Diego Diego Rivas, primero Diego, muchas gracias por, por venir sí, politólogo eh, o sea, gracias, gracias, docente también. además de militante primero militante y luego obviamente todo lo demás. Bien. Pero habla, eh, sabe de qué, ¿qué habla. ¿Qué, qué análisis haces si, si ponemos un dron sobre esta, esta problemática que, que emerge por todos lados? ¿no? Ya es, a ver, llamémoslo un síntoma Gracias. que se expresa, ya no por, por, por la derecha, por con otros argumentos, claramente, eh, en el propio, en la propia interna del gobierno, eh, en las discusiones públicas, en las conversaciones. Hay una discusión acerca del dinero que la sociedad destina a, a, a los planes sociales. Sí, en primer lugar me parece que hay un planteo mucho más profundo que hace Cristina, que quizá la discusión se planteó sobre los planes sociales, sobre la distribución, sobre el control, que ella lo plantea, pero en esa en esa hora que estuvo en el plenario del CTA, hace un planteo que me parece que es lo que hay que recuperar, y eso no se tiene en cuenta y no se discute, que es recuperar la dimensión de la disputa política y del poder para poder transformar la realidad y no aceptar lo que la política social cristaliza, 
que son mercados de trabajo excluyente, sociedades empobrecidas, ciudadanías de segunda. Entonces lo que Cristina nos dice es, hay que transformar la estructura económica para generar empleo y disminuir los planes sociales. Y el otro planteo, que quizás es el que hoy resulta hegemónico en el universo de, de los movimientos sociales, es una renuncia a esa, a esa transformación de la realidad o generación del empleo por diversos motivos, tiene, tienen sus argumentos, eh, la renovación tecnológica que disminuye el trabajo, la estructura de informalidad y de marginación estructural en, en un porcentaje importante de la población argentina, entonces parece que ya no es posible transformar esa realidad, parece que ya no es posible ese camino que se recorrió durante 12 años que generó 6 millones de puestos de trabajo, entonces hay que institucionalizar estos trabajos precarizados eh, de la sociedad, muchos de ellos reconocidos y poco remunerados por el mercado, hay que institucionalizarlos eh, en un plan. Entonces, la idea de, en algún momento, de quien fuera secretario de Trabajo, Jeremy Refkin, que es el fin del trabajo, de que el capitalismo no está en condiciones de eh, generar la cantidad de empleos para la, la demanda que hay. Solo conozco pocos lugares en Argentina, en América Latina, que nos hablan de economía popular. Ninguna economía desarrollada... Hoy, mira, eh, hay una nota de Michael Roberts sobre lo que se espera del trabajo. No solo el trabajo asal asalariado sigue sino que efectivamente está aumentando las horas trabajadas, las claro. condiciones de, ¿Quién de es trabajo. Michael Roberts? Es un economista marxista británico, pero tiene la particularidad de que trabaja en el mercado financiero hace décadas. Y tiene un muy buen blog, que se llama La Próxima Recesión, se los recomiendo. ¿El eh, blog se llama así? Sí, sí. Bien. The Next Recession. Eh, no, no quiero hacer alardes. Eh, la próxima... Te van a poner de canciller. Eh, y muestra claramente de que eh, el, el, la, la, la desaparición del trabajo asalariado es un mito Pero claro, construido eh. para disciplinar a los trabajadores, no cabe ninguna duda, eso es una forma parte de la lo ideología que subyace, del poder. Lo que subyace a esta discusión es un poco eso, a ver, qué es lo que dicen muchos los movimientos sociales, lo que dice públicamente, hasta en privado, este, eh, Grabois o, o Pérsico, eh, el sistema no está en condiciones de generar nuevos puestos, sí, pero... hay un 40% de que están uh -huh. afuera, hay que resolver Mirá. eso y yo voy a asumir esa representación. Pero si fue, eh, 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 acá estoy, lo que fue la construcción del neoliberalismo donando un cuarto de siglo, ellos lo naturalizan. Parece lo que decía Mar, la burguesía cuando este, disputa el poder, para él las leyes son históricas. Cuando llegan al poder son naturales. Ahora han naturalizado una situación del mercado de trabajo, con perdón de la palabra, que fue una construcción de casi un cuarto de siglo claro. por parte del neoliberalismo. No es que nos vino del cielo y dijo, se acabó el trabajo asalariado. No, lo destruyeron y hay que reconstruirlo. Y, y, y me parece que eh, en todo este planteo vienen ideas que nosotros venimos trabajando hace más de dos años mm. desde aquí y que Cristina certeramente pone en el centro. Porque todo el mundo se quedó con la dimensión de la disputa política por la representación o por la administración de ese sistema. Ahora... Yo creo que Cristina fue a la disputa de la conceptualización del sistema. ¿De qué, de qué estamos hablando? Eh, esto de la economía social, eh, que a nosotros no nos gusta nada, nada, y que se diga naturalmente la economía social llegó para quedarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la economía social llegó para quedarse? Porque en tanto peronista uno debiera pensar el mundo del trabajo como el mecanismo de la movilidad social ascendente. Ahora... La economía social lo que viene a decir es no hay más eh, movimiento ascendente en la sociedad. Estratificamos la sociedad para siempre. Se cristaliza. Lo, lo institucionalizamos lo, exactamente. y así quedará. Por... Exacto, exacto. No, y, digo, y, y Amado, vos estás diciendo, ella recupera la discusión en el, en el eje me, eh, capital y trabajo. Claro. Y ahora nos, eh, eh, hay una, una variante que viene de hace décadas que es la disputa entre organizaciones sociales del Estado por la administración de los recursos de los sectores más vulnerables. Y Cristina nos vuelve a decir, no, la discusión es entre capital y trabajo, Absolutamente. el rol del Estado, el rol de los actores sociales en esa discusión, y hoy lo que vemos es una disputa por la administración de los recursos públicos entre las organizaciones y el Estado. Además muestra claramente que uno de los logros de la administración eh, kirchnerista en sus tres periodos, iniciales, bautismales, bueno, los únicos que fueron kirchneristas, eh, fue disminuir 2.2 millones de planes de empleo a 220 mil. Lo muestra como este un atributo. Correcto. Y han, obviamente, transformado esa circunstancia en generación de empleo. 
Por eso los 5.9. Yo creo que es una discusión absolutamente pertinente. Ahora, y, en el rol del Estado, cuando nosotros decimos eh, no sé, que Hugo Sigman sea ministro de Salud, eso es escandaloso. Claro. No fue Emil... ministro de Salud Hugo Correcto. Sigman, ¿no? Que, que Emilio Pérsico sea la, el administrador eh, público de, de los de... planes sociales... No genera nada. ¿Por, no qué, genera nada. Por, ¿Por qué debería de ser escandaloso que Pérsico esté en eso? Porque está en, en las dos... en los dos Absolutamente. En las dos puntas del mostrador. Exacto. Bien. También es cierto que Pérsico es un sostén político del presidente de la nación, ¿no? Me pare, bueno, ahí hay otra cuestión. Vos ayer creo que te escuchaban en una entrevista, decía el loteo del ministerio, el loteo, siempre existió el loteo, siempre hubo re, representantes de organizaciones en los ministerios, pero siempre una conducción política estatal de la política pública. Y eso es otra, me parece que ahí sí Cristina pone un eje muy claro en esto de evitar la tercerización. El que conduce el proceso de la política pública es el Estado, no son las organizaciones, y peor, en el peor de los casos cuando encima están de los dos lados del mostrador. Yo creo que esto que trae digo es el tercer eje, que es central, ¿no? Que es eh, cuál es el rol del Estado y cuál es la configuración. Dado el fenómeno económico y social de incorporación de tecnología, de acumulación de capital que ha producido durante 45 años que la productividad crezca a tasas tres veces superiores a la masa salarial, ya sea porque los salarios están planchados en el mundo, en Argentina peor, pero en el mundo sucede esto. O sea, aumenta la productividad y el salario, y el salario se mantiene estable. Exacto, y, y caen los puestos de trabajo. Entonces, eh, ahí hay un valor que se genera que se lo quedan las corporaciones, enorme. Por eso es la desigualdad que hay en el mundo. Algunos no es están planteando la reducción por caso frente al tema del trabajo, la reducción ah, por caso de llegar. la jornada laboral, uh -huh. o, o la, la reducción. Lo está planteando, por ejemplo, la semana que viene lo, lo vamos a... O, a, a ver, intentemos si nos atiende Beto Pianelli, ¿eh? porque quizá lo Sí, hay, bueno, Amado planteó como eh, una posibilidad la reducción de la jornada laboral, yo creo que es muy racional. Quería llegar ahí porque es el punto que me parece que estaba diciendo <coughs> Diego en el rol de trabajo. Las sociedades construyen sus instituciones. Eh, las leyes laborales son una institución. Claro. Entonces, eso no viene ni de la naturaleza, ni del cielo, ni de, 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 ni de Dios. Entonces, lo que está mal en este sistema, si es verdad que es el fin del trabajo, son las leyes laborales. Necesitamos una reforma laboral que lleve a cuatro horas eh, la jornada laboral con los mismos salarios o más altos aún. ¿Cuatro horas o seis horas? Yo diría cuatro. Cuatro horas, o sea, o sea reducir la jornada laboral a la mitad. Sí. Ah, a ver, es una discusión, plan... pero sí, es probable. ¿Cuánto se está llevando el capital? Bueno, eso es la cuenta que hay que hacer y decir, che, flaco, hay que reducir la jornada laboral. Pero porque los que están jornalizados, por otra parte, están en enormes jornadas laborales, están sobre claro. explotados. Mirá lo que dice Roberts, las largas horas de trabajo están matando a más de 700.000 personas por año, según datos de la OIT y la OMS. Fre en 2017 fueron 745.000 eh, muertos, frente a los 590.000 eh, 590 del año 2000. Y dice Roberts, para terminar... Entonces, aunque trabajar más duro, más extenso, no parece hacernos más ricos por el tema de los salarios, porque esto es una ganancia productiva y que hay de salario, lo que sí está apareciendo es que nos hace más enfermos. O sea, no es verdad que no hay trabajo asalariado. ¡Ay! Está mal distribuido. Y hay que pugnar porque la distribución del trabajo asalariado sea más equitativa. Una de las modalidades es discutir la jornada de trabajo, viejo. Mirá lo que está pasando con esta simple jornada. La gente se enferma y se muere. Y le está faltando ese análisis que esas largas jornadas matan a otros por no tener trabajo. Exactamente. Pero hay que, hay que plantear un tema mucho conceptualmente mucho más profundo que la redistribución de las horas de trabajo. Yo creo que institucionalizar... La nota de Diego, lo que dijo Cristina, lo que venimos discutiendo... Lo que está señalando es que el sistema de la economía popular o la economía social viene a ser un parche del neoliberalismo, no viene a ser un sistema de transformación del funcionamiento económico y social. Pido, digamos, Correcto. en mi mirada, yo como cuatro veces por día, soy de, de clase media, y es en mi mirada, cuando eh, eh, escucho la palabra economía popular, veo, y lo decimos acá, un apareje económico, una economía para blancos, ¿Eh? que sería la economía de los que están eh, uh -huh. registrados ¿eh? que nobleza obliga, hay que decir ese número se mantiene más o menos estable ¿no? el, el trabajo registrado privado 
desde el año 75, ¿no? Eh, después se sumaron los, los trabajadores estatales, los monotributistas, que son una especie de gris y demás. Y después la economía popular, que no sé cuál sería el, el, el universo que podría representar, que es un 40%, lo que sería la economía eh, informal, que sería como una economía, economía para blanco, economía para negro, de ahí la figura del apartheid. Eh, también es cierto que los movimientos sociales, especialmente Levita, se decidieron a representar eso. Cuando yo tuve la oportunidad de conversar con algún que otro dirigente social eh, eh, en privado sobre este tema, rápidamente este, eh, ellos, se, 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 que es un poco la, la, la narrativa que están utilizando, asumen la representación de los pobres. Te dicen, no, bueno, vos sos de clase media, tenés agua, tenés cloaca, tenés pavimento, tenés ingreso fijo, ¿entendés? Nosotros, vos no vas a los barrios uh -huh. y demás. ¿Sí? llamémoslo, setentísticamente hablando, se proletarizan. Este, eh, frente a ese eh, razonamiento, digamos, uno asume la representación de un 40% que pareciera ser que la política territorial no dejó desierta y, y frente al razonamiento, bueno, ustedes hablan de los sectores medios, la mirada de los sectores medios. ¿Lo que ¿Y dijo? en qué se expresa esa representación? Tenemos que manifiesta. ¿En votos no? Claro, electoralmente... En sus experiencias electorales, digamos, el 2017, creo que rozó el 3%. El anuncio de un nuevo espacio político, digamos, es absolutamente genuino la participación política de las organizaciones. Me parece que hay la construcción de... la, la apuesta es la construcción... Digo, para hacer un, un breve raconto. Ayer decía Grabois, eh, el 2001, o el kirchnerismo que viene después del 2001, es hijo de los piqueteros. Efectivamente, el movimiento, los piqueteros, como una... Eh, la, la marginación que generó las políticas neoliberales de, de, del turco provoca esa, esa reacción social y ahí aparece el primer programa de transferencia condicionada que es el que más o menos sigue la conciencia colectiva es el plan trabajar claro. destinado a, a atacar el desempleo que apareció en la agenda política como un tema en los 90 antes no era un problema el desempleo en Argentina Dualde eh, efectivamente lo lleva a 2 millones a 2 eh, del plan jefe y jefe que es la experiencia más masiva de, de una sí. política de una política social que si no la Argentina estallaba y fue muy logrado y después hubo un proceso de una estrategia de desarrollo productivo de desendeudamiento reactivación de la industria sustitución de importaciones que generó en 10 años 12, 6 millones de puestos de trabajo y que los 2 millones del plan jefe y jefe de se transformaron en 200 mil. Claro, se ¿A redujo dónde? al 10%. Se redujo al 10%. 10%. ¿A dónde fueron esas personas? Bueno, eso Entonces, prueba que, eso la... prueba que hay, si, hay una estrategia, si hay una política social inserta en un modelo de acumulación productivo, hay generación de empleo sí, sí. digno. Y la gente quiere eso. O vos, Daniel, escuchaste a alguien que se asuma trabajador de la economía popular y no pretenda estar eh, con trabajo en blanco, vacaciones pagas. Movilidad eh, social ascendente. La movi la mo Estamos hablando con eh, Diego Rivas, eh, el autor de una muy buena nota eh, que la pueden encontrar en eh, eh, Contra Editorial. Gran revista, ¿eh? eh muy buena revista. Dani, plantean un, respuestas a un problema sin atacar las causas. ¿No? Pues sí, es un parche. Entonces, es un parche. Que de contención de una realidad social angustiante, que efectivamente... No estoy cuestionando las organizaciones, porque el trabajo que hacen es... Eh, invalorable, ¿no? Eh, la organización El tema es de que los... uno ve de afuera que eso puede ser funcional a cualquier gobierno, no importa quién esté en el control de la rabiolera del Estado. O sea, puede ser con Cristina, puede ser con Alberto, pudo ser con Macri, ¿no? De hecho, hasta... Lo fue. Lo fue con Macri. De hecho, Creció con Macri. ¿Eh? Creció con Macri. Creció de cuánto a cuánto, lo... El 2000, diciembre de 2015, Cristina dejó el gobierno con 220 mil, lo que llamamos planes sociales, entre comillas. Planes sociales. Argentina trabaja, ¿se acuerdan? De las cooperativas, el de general, no un sujeto de la economía popular, sino un sujeto cooperativo, con una economía autogestionada, con una organización colectiva, ese era el horizonte, con todas las dificultades, pero que tenían una contraprestación laboral y terminalidad educativa. El macrismo elimina la contraprestación laboral, Elimina las intermediaciones porque dice la política no se puede meter en la gestión, elimina las cooperativas, esa lógica de construcción colectiva de lo, de lo social lo saca de camino y dice tienen que hacer cursos. Y en ese camino crece la autonomía de las organizaciones sociales en la administración de la política social, se lo delega como parte de una negociación win-win donde ambos ganan. Yo contengo el conflicto social y vos administrame, la, administrame los movimientos. Así es. Porque a ¿cómo diferencia es eso para, de para, las para, organizaciones para, gremiales que se empoderan a medida que el país mejora sus indicadores, sobre todo laborales y sociales, 
este tipo de organización sin juzgar se empodera en un contraciclo. Al contrario, Exacto. a medida que se deterioran los indicadores, hay mayor empoderamiento. Por eso que hay que reflexionar sobre esto. Y además y si... hay una cuestión ahí de, de análisis táctico, ¿no? Porque me parece que es, también es... Eh, me parece la estrategia está eh, eh, pensada como para que ellos sean los nuevos, el, la nueva CGT para decir una manera o que ocupen el lugar del hoy que ocupan el lugar de, del control del conflicto social de alguna manera no el control de la calle y me parece que uno puede anal podés analizar las políticas sociales los criterios de elegibilidad el acceso el universo hasta dónde llegan quiénes entran quiénes no y otra cosa es analizar el interés político de esas organizaciones sociales Claro. Así es, que lo tiene. Y yo agregaría que si, el, si el, el diagnóstico que hacen los dirigentes de, de estas organizaciones, que son personas comprometidas, importantes, que están al frente de, de esas organizaciones, es correcto, me parece a mí que la lucha debería ser por modificar las causas que hacen que no haya trabajo, no por ver cómo la haces de amortiguadora al sistema en algún sentido. Ahí me parece que está el problema que es estratégico y táctico a la vez. Bien, hubo una alianza táctica con el gobierno de, de, de Macri que eh, fue, y para mí además una un error de, de, de análisis, insisto sobre la muy buena nota que le hizo Mario Santucho eh, y, y, y Paula Excelente. A, a Val Medina en el año noviembre, el año 16, en la revista Crisis. ¿no? Una revista además que, dicho sea paso, tiene una mirada elogiosa, sí, digamos, sí. Eh, sobre el proceso de los movimientos sociales. Eh, la nota se llama Puchero a, a Levita, es una nota muy coloquial, muy elogiosa. Me llama la atención, además, la volanta que ponen. El título es Puchero a Levita, pero la volanta es el caracú de la gobernabilidad. Sí. El caracú es el corazón del hueso, ¿no? Y gobernabilidad, ¿no? Como el, y, y, y la nota versaba acerca... Estamos hablando de 2016, ¿no? En el año en el que momento en que muchos, y yo creo que muchos dirigentes... Pensaban que el macrismo se quedaba 20 años, que Macri iba a ser el roca del siglo XXI. Claro, bueno, hubo, eh, hubo muchas teorías a ese, el gran en esa dirección. Inclusive en parte de nuestro espacio. Eh, sí. Particularmente en parte de nuestro espacio. No nosotros. La progresía se deslumbró. Bien, muchos, muchos, muchos periodistas que estaban escribiendo libros que finalmente no dieron a la luz porque eh, después la realidad se, 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 se impuso. Eh, pero quiero volver a, a leer ese, ese fragmento donde le preguntan, eh, insisto, eh, Santucho y Aval Medina, ¿no? eh, muy buenos periodistas los dos y muy buena nota. Entonces, no dando por sentado, ¿cuál sería el valor de ofrecerle gobernabilidad a un gobierno de derecha? Le preguntan. Contesta el chino eh, eh, Navarro. Dice, primero, este es un gobierno, no es una dictadura. Segundo, el término resistencia generalmente se utiliza, si te, si te pones más fino en el análisis, frente a un gobierno que rompió la legalidad. O sea, no había que resistir a Macri, o sea, hay que, romp hay que, hay que resistir, no por las políticas que se, se, se apliquen, sino por la legalidad o no. Yo creo que fue un gobierno legal, no fue legítimo, uh -huh. fue un gobierno constitucional, no democrático, el gobierno de Macri, y ya en el 2016 se sabía, lo dijimos en el 2016, nosotros lo repetimos ahora, no es que lo estamos diciendo ahora. Lo que nosotros evaluamos es que si Macri se cae, acá hay una lectura, ¿no? Si Macri se cae, evalúa el chino Navarro en noviembre del 2016, o sea... Algo malo que Macri se caiga, digamos, ¿no? Primero, ¿no? Y además evaluamos. Si se cae, esto gira más a la derecha aún. Detalle, había algo a la derecha de Macri. Porque esto no es un ajuste de Sperr ni de Sturzenegger. Sturzenegger era funcionario de Macri. Era el presidente del Banco Central. Claro, es raro eso. Y además de un dato, ni hay un dólar a 20 pesos. Mm, bueno. Esto es noviembre de 2016. <risa> cuando el dólar estaba, creo que 15 pesos, 16 sí. pesos. Uh -huh. O sea, no hay un dólar, o sea, no se fue toda la mierda, no hay un dólar a 20 pesos, lo que uno puede interpretar. Como aspiran algunos sectores. ¿Cuál? El ajuste ha sido limitado porque hay un colchón social que no pueden ignorar. Esto dijo este, eh, en el año eh, en noviembre del 16 eh, eh, el chino Navarro. Y de alguna manera surge de acá que fueron bastante funcionales, de alguna manera, políticamente y en el control de la calle a, a, a la aplicación del programa de, de, del macrismo eh, a, absolutamente y, y me parece que fueron clave en esta función que tiene la política social es de darle legitimidad a la reproducción del orden social vigente digamos en, en ese en ese rol de contención pero era estaba estaba planteado así uh -huh. o sea el salario social complementario 30 mil millones de pesos eh, sancionado por unanimidad lógicamente por todos los bloques en el Congreso 
eh, que, que creó el salario social complementario fue como la prenda de negociación de la paz social. Con de, el macrismo. Con el macrismo. Digo, hacia adelante, la, la, la iniciativa del Ministerio de la Economía Popular, como la, es la gran agenda de, de los movimientos sociales, institucionalizar este sector, ¿tenés alguna duda que se la puede dar o no Alberto, o se la puede dar el que venga, esté más a la derecha que Alberto? Al revés. Que la va a dar. No hay duda. Sí. No, o sea, el Ministerio de los Planes, para decirlo, o la Agencia de los Planes, que sería la autonomización ya eh, de, 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 los, de, los, de los planes de, del gobierno, vos pensás que es más probable que se lo dé Alberto o hasta Rodríguez Larreta. Correcto. Yo mm. creo eso. Bien, claro en el terreno sí. de la especulación, ¿no? Porque no tenemos la bola de cristal. Obvio. Ya se venía planteando en la campaña de Mac de Scioli. Este tema formaba parte el de la agenda en la campaña de Scioli. La aparición del ministerio eh, impulsada por estos sectores, que además me parece que hay una idea que, que vale la pena discutir, que es la que decía recién digo, los mecanismos de reproducción que esto, que esto entraña en el funcionamiento del de, eh, sistema de alta eh, desigualdad del ingreso. Bien, vamos a hacer un break, eh, vamos a sumarlo a, a ver si está Jorge Duarte, que creo que tiene algo que puede llegar a, a aportar a la discusión, que me mandó un mensaje, pero saludamos a un amigo de la casa, eh, eh, actor, eh, eh, que está presentando este sábado a las nueve y media, puntual, vayan a ver una obra de teatro, eh, la fue a ver Víctor Hugo Morales, dijo que es excelente, la fue a ver Guado de Pedro también hace poco, dijo que le gustó muchísimo, eh, la fui a ver yo, disfruté muchísimo, se trata de Partido Homenaje, eh, 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 es una obra de teatro, un unipersonal, sábado 21 y 30 horas, puntual, en Jufre, 444, una sala divina, una sala típica sala pequeña eh, de, de, de Buenos Aires, eh, del, del teatro Off. Corrientes, ¿eh? muy rico, linda zona gastronómica para comer. Después salir del teatro, eh, te vas a comer eh, y demás. Y ahí está Julio. ¿Cómo somos con eso, no? Off Broadway. Eh, off, off, ¿Cómo? Eh, off Corrientes. Sí. Off Corrientes en este caso sería en el barrio de Villa Crepe. Villa Crepe, claro. Villa Crepe, el querido Villa no sé si se llama Vamos a saludar a Julio Fell. Eh, Julio, querido amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, Acá maestro. escuchando el conversatorio. Escuchando el conversatorio, va? muy bien. Bueno, ¿querés hacer Soy un fan, primero? Como siempre. Gracias, sí. gracias Julio por acompañar. Vayan a ver la obra, es muy buena. Jufré 444, Capital Federal. ¿eh? Eh, la fue a ver Víctor Hugo, eh, se llenó el teatro, la fuimos a ver nosotros también, fue a ver Guado. Eh, está todos los sábados. A las nueve y media puntual, hay que decir, ¿eh? no, nueve y media, nueve y media puntual. ¿Y lo querés invitar a quién, eh, Julio? Me gustaría invitar a Amado, Vamos. le dejaría dos entradas, y, Ar y Artemio también, Está este muy, sábado. Muy Porque bien. la verdad es que, o sea, en rigor soy fan, digamos, del programa, vos lo sabés, Daniel, y, y soy fan sobre todo del conversatorio, y me encanta, y no me lo pierdo nunca, esté donde esté, paro, o lo pongo en la aplicación en el celular, sí, muchas sea, gracias, para poder muchas escucharlo. Gracias. ¡Qué orgullo! Es muy amigo de Para la raro, infancia de Cuchu Zayat. Ah, mira vos. Es más, yo sí, descubrí es... que Alfredo Zayat, detrás del periodista serio y riguroso, está el Cuchu Zayat, que es claro. muy, pero muy gracioso. Y son es una banda de amigos que son Qué lindo. muy divertidos. Julio Fell, este, Roberto Molina. El Molaski. sábado vino Alfredo Zayat, de vuelta a ver la obra, vino con Fabianita, la mujer. Claro. Fuimos a comer después, es la segunda vez que viene. Claro, eh, Cuchu es muy amigo y bueno, yo lo conocí a través de Cuchu y, y, y demás. Bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos, claro. Este sábado yo no voy a sí, estar, sí, pero bueno. voy a ir un sábado de estos, ¿eh? Vamos a ir. Yo voy. Ok, yo ya los anoto. Después les paso, después les paso lo, la, las coordenadas. ¿Van, ¿Van con, van con, la, sí, ¿van con las chicas? Vamos con las ¿Van chicas. ¿Van con las chicas? Sí, sí, cuatro entradas. Ya, ¿Van ya con las chicas? Entradas. Después parecen por Celio Almedo, con, con Adriana Guillermo. No, Guilherme. en estos años las no. Chicas. No, salen con las chicas, con las mujeres, con las esposas. Vale. ¿Eh? Empezamos okay. a patinar. No, ¿Sí? ¿por qué patinar? Pues no, no. Por, bueno. por Celio Almedo. No, no. Un abrazo, querido Julio. Muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias. Vale. Hasta la Julio. Partido, Un abrazo, Julio. Gracias. Partido homenaje, 21.30, puntual, dirección Jufre 444. Está aquí nuestro amigo y compañero Jorge Duarte, que estaba escuchando el programa. ¿Cómo anda, maestro? Bien, che, bien. ¿Todo bien? ¿Estás escuchando a propósito de lo que estábamos de, de, debatiendo? A ver, es uno de los periodistas que más sabe, o el que más sabe, uno de los que más sabe del movimiento obrero organizado, de, del mundo sindical, está este, muy informado. Muy y querías hacer un aporte. Qué envidia ¿no? la voz, aparte. No, meta, meta. no, no. Te, lo que te quería aportar, porque estaban hablando y había dos proyectos que me parecía que aportaban a la discusión que tiene que ver, por un lado, con la reducción de las jornadas de trabajo, que era algo que estaban discutiendo. Hay dos en discusión, uno presentado por Yasky, otro presentado por Claudio Ormaechea, con el apoyo de Sergio Palazzo, que plantean justamente esto que decías, no tan ambicioso 
como reducir la jornada laboral a cuatro horas, pero sí reducir la jornada laboral que en Argentina es de las más extensas de América Latina, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, y por otro lado, un proyecto que se presentó hace 10, 15 días del diputado puntano de extracción sindical, Carlos Ponce, un diputado que fue además vicegobernador de San Luis, sí. presentó un proyecto para reglamentar, no sé si saben, participación en las ganancias. Me parece que otro muy de las discusiones que está en debate sobre... Es el artículo 14 de la Constitución. Claro, cómo reforzar los ingresos en esta desocupación de 7%, pero con pobreza tan alta. ¿no? Claro. Uh -huh. No, Bien. este tema es re importante. Vos fíjate que el neoliberalismo encontró mecanismos para eh, remunerar los cuadros gerenciales con acciones, con emisión de acciones, con premios, con bonus, con... pero no así a la masa de, de, de fuerza de trabajo. Claro. Entonces, me parece que es indispensable un, un mecanismo de este tipo y el dato que traes, eh, no son cualquier sindicalista, ¿no? Eh, Sergio Palazzo es uno de los que más ha luchado por el salario de su sindicato Hugo Yasky es y Hugo un, Yasky, eh, un luchador un también de no falta un poquitito de audacia histórica. en eso, ¿no? no hace falta plantear por caso la reducción de la jornada laboral bueno concretamente ¿no? bueno, acá lo que nos Pero trae es que hay dos planteos en ese sentido, yo creo que debiera ser un pedido de la fuerza la política. redistribución de las horas de trabajo es una consigna absolutamente racional y hay que plantearla, ¿cuál es el tema? no es más utópico que haber desmontado las AFJP, no es más utópico que haber desempobrecido al equivalente de la provincia de Buenos Aires entre el 2003 y 2015, no es más utópico que haber sacado del hambre al 20% de la población argentina. Que no, es más utópico. no es más utópico que recuperar a ISA Exactamente. en la salida del neoliberalismo, como hizo Néstor, o de reformar la carta de, del Banco Central. Para nosotros los peronistas es perfectamente posible, como nos enseñó Perón. Este país que tomó Perón en el 46 lo transformó de manera tal que cuando lo tumban los trabajadores participaban con el 51% sobre el PBI. ¿Querés una explicación de por qué lo tumban? Ahí tenés una, muy contundente. Y en el 74 con el 47. Hoy no sé, Amado, ¿cuánto pará, y, podemos estar? ¿Y con estar? Cristina el 52? El 52 con Cristina, uh -huh. pasamos al 43 después de la recuperación del 2021. O sea, estamos en un, en un crecimiento inverso, con, paradojal. Mayor crecimiento, mayor inequidad distributiva. Eso hay que pararlo. Diego, para ir cerrando, eh, ¿cómo, no, ¿cómo vislumbrar la Me parece que hay otra utopía o una salida superadora que se está discutiendo también y hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que es el salario básico universal. Claro. Ahí, digamos que salimos ¿Qué, de diferencia, esta... ¿Qué diferencia sería con la asignación de los no, la planes? Asigna... A ver. No, la asigna... no, la asignación de... por hijo no. No, la asignación Eso... de planes. No, la asignación de planes... Bueno, eh, que la diferencia que... central es que la asignación de planes es una política focalizada. Uno dice un millón doscientos setenta mil es un montón, pero sigue siendo un universo focalizado eh, eh, sobre un universo total que se calcula en nueve millones y medio de, de personas que están en condiciones de, de informalidad uh -huh. o, o desempleados. A eso irías a garantizar un ingreso mínimo eh, de subsistencia con el valor de una canasta básica alimentaria que hoy, actualizada a mayo, creo que es 14 mil pesos. Eh, sí, para cuatro personas se tienen 45 mil 700. Bueno, por un adulto, equivalente a un adulto, sería 14 mil pesos. 14. Sería para decir una manera, a las nueve per, a los nueve millones de personas que están en el mercado informal les darían Exacto. 15 lucas. Este, eh, Digamos, la, ¿Te acuerdas la, la salida del IFE? Cuando apareció el IFE y todos se sorprendieron de nueve millones y medio de personas anotándose en el IFE. Había de todo, mucha gente a la salida. ¿Y Cuando qué reactivó la comunidad. ¿Y eh, qué diferencia por... hay con esto? Con la y, actual. Y el alcance. Es, más es un, la universalización es de un ingreso a todas las personas en condiciones de informalidad y bajo salario. ¿Y la consecuencia política cuál sería? No hay intermediación de la política. Sería social. como es el Estado. Sería, sería de alguna manera, que es un poco otro razonamiento que yo lo he conversado con dirigentes sociales, digo, la UH no tiene discusión. Nadie discute la UH. No, claro. O sea, en cambio esto, yo insisto sobre el tema. La discutía Sanz, ¿no? ¿Eh? La discutía Sanz sí, y antes. no tiene discusión antes. porque se sostuvo ¿Y políticamente. Y si puede, la discute la otra vez, claro. La vuelven a discutir. Cualquier política social de esas características... Esto te las vuelven a discutir. Y además la enflaquecen. ¿Eh? Con los ajustes la enflaquecen. La enflaquecen totalmente. Eh, le, le, esa idea Pero, de reemplazar los planes por trabajo. Claro. Es que quizá tiene más consenso que la integración regional, porque toda la fuerza política repiten como lo Pero no es que falta trabajo. Claro. <risa> Pero no después eh, la discusión que está detrás de eso, bueno, Cubos es un Estado que regula el mercado de trabajo, que interviene en la relación capital-trabajo. Para hacer eso, claro. tiene que hacer todo eso. Y ahí ya no, no están todos en la misma.
Claro, lo que digo es que la UH no tiene una discusión a propósito de su trazabilidad, digamos. Nadie discute, no. che, a vos te dan la UH, no Desde el día dan. cero. A Pirulo no. se la dan y a Mengano no se la dan. Y sabés lo que fue operativamente ponerla en marcha, ¿no? Perdón, lo, ¿quién lo, lo hizo eso? Lo hizo el gobierno de Cristina. Muy bien, pero vos eras funcionario de ANSES en ese momento. ¿sí? No, yo era de ese ministro de Economía. Ya eras ministro de Economía. Ok, ya estaba Diego Bocio. Estaba Diego Bocio. Diego Bocio este, Operativamente fue, fue un o, trabajo extraordinario. Fue un trabajo muy bien hecho. Hoy la, lo, los planes, esto hay que decirlo, de la época de Alicia, de la época de la doctora Alicia Kirchner, los planes lo cobra la gente de manera directa en una, en una tarjeta a su nombre en el banco. O sea, no hay intermediación en el cobro. Esto desde el eh, 2005 en adelante. Es así. Ahora, eso no inhibe que en el territorio se produzcan mediaciones de otro tipo. Me claro. pongo un abogado del diablo. ¿Qué dicen los movimientos sociales? Bueno, ahí no hay organización social. La intermediación nuestra es organizar los barrios, el territorio con un sentido político. Mm. Eh, si viene el, el recurso directo al Estado, al beneficiario, en el medio no hay ningún tipo de organización social. Lo plantean de esa manera, lo argumentan de esa manera. Yo me parece que eso lo hacen las organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, militantes de fuerza política, todos los compañeros que militan en los barrios. Me parece que hay una, hay una posición eh, hegemónica de un sector de las organizaciones sociales y económica que construye que hay solo un, solo un grupo de compañeros que están militando en los barrios. Sabemos que no es así. Uno lo puede, se puede repetir cien veces que somos los únicos que vamos a los barrios, que somos el barrio sublevado de la tierra, de la patria, de no sé sí, qué. De hecho, vos pensás que hay... eso no verifica la realidad, porque si fuese así, si tienen un millón y doscientos mil beneficiarios, eh, con ese discurso estaríamos casi Cinco en un momento. No, estaría, primero tendría una fuerza electoral muy vigorosa, y segundo gobiernos, estaríamos... gobiernos municipales, provincias. Estaríamos casi eh, en un momento casi eh, pre-surreccional, ¿no? Insurreccional, sí. Bueno, ¿no? es parte del marketing de las organizaciones. Yo, eso, bueno, eso es la regla de juego. ¿Qué vas a decir? Hay ah, algo <risa> también, es, es incómodo esta discusión para nosotros que somos del campo popular, tener que discutir claro. esto, la trazabilidad de los planes. A mí no me interesa. Creo que Cristina lo dejó, lo dejó bien claro. No estoy diciendo cuánta plata va pero, a los pero, pobres, que fue el proceso político pero, que más plata le dio a los sectores vulnerables. Pero lo que está detrás de la idea de altas y bajas es eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es la discrecionalidad. Me, la la discrecionalidad. Eso, sabes quién lo marcó muy fuertemente? Que para mí es una persona que yo lo respeto mucho, más allá de que mantengo mis diferencias eh, con, con, con el posicionamiento actual. Fue Luis de Lía. Uh -huh. Luis de Lía eh, hay, hay discrecionalidad porque le, los durante el macrismo decía, bueno, hay sectores que controlan la, el alta y baja de los planes. De hecho, a, a Delía terminó preso, ¿no? De, bueno, fue una le, conducta le, ejemplar. Le, le limpiaron, le, 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 le licuaron su organización, claro. que era muy importante, que era muy importante el, 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 el frente. Eh, el FTV, FTV. El, miles. Tier, tier, eh, miles no previo no, no, miles no, no. fue posterior sí miles fue posterior claro, no, fue no, Luis, no, pero el... Elía fue el pre... para mí esa discrecionalidad la eliminás únicamente universalizando si estamos hablando de un universo de 9 millones pero posible... ahí necesitas pelusa Diego bueno claro ahí necesitas pelusa mucha más mucha habrá más que plantear a la sociedad si uno, bueno, pero... un punto y medio del PBI es, es válido para que, medio, ¿no? y un... en los cálculos del diputado Hackman en el proyecto de un punto y medio. De Itai Hackman. Sí, y esto fue la discusión parecida a la de la asignación universal por hijo. No se podía, no se podía, sí se podía. Pero por supuesto. Había que tener la decisión política. Por favor. Me parece que este, este proyecto es un proyecto importante, es un paso adelante. Yo creo en otra forma de, de asignación universal o, o de renta universal que realmente sea universal, que tenga otro rol, que requiera además eh, modificaciones en el sistema tributario. Eh, pero bueno, creo que es un paso muy importante avanzar en esta en esta medida también bueno eh, estamos terminando, vamos a sumarla de cualquier manera a nuestra un datito trabajo, final, sí, lo que necesites. línea de pobreza actualizada a mayo cuatro personas, zona metropolitana ¿cuánto sí, es? 100 lucas. 100 lucas la última información, ahora el 29 viene la... o sea, con la... las 15 lucas que dijo Diego recién no alcanza no. Viene, ahora viene la información, viene la información de no, no ingreso alcanza. familiar, porque tenemos la desactualizada porque está en el 2021, el cuarto trimestre. El promedio en el cuarto trimestre del 2021, el promedio de todos los perceptores, del conjunto de perceptores familiares era 98 lucas. Yo creo que eso va a mejorar. Veremos cuánto, pero digo 100 lucas. Anda a segmentar ahí adentro. Vas a ver, que claro. el, vas a ver cómo te va. ¿eh? Es súper asimétrico. Pero por favor, 
100 mil pesos de línea de pobreza segmenta una sociedad que tiene en promedio 120 mil pesos, será esta vez, no, no sé, los datos hay que esperarlos. Se me, dale, segmenta ahí. La estratificás. Pero te llevas puesto al 90% de la población, por favor, eso, escúchame. Somos grandes, plastilina 2. Plastilina. <risa> plastilina 2. Querida Feli, eh, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Estás ¿Cómo escuchando? Va? ¿Todo bien? Sí, venía escuchando. Bueno, ayer lo tuvimos Osvaldo Bazano hablando de la segmentación de tarifas. Mm. Uh. Eh, y Osvaldo casi que dio a entender que era muy judicial el tema porque dijo, tal como está planteado, es anticonstitucional. Y además esto de que son tres eh, canastas básicas, tres y media, creo que son para quedar dentro, digamos, del segmento más alto, primero que no es el 10%, va a ser mucho más. Y él ponía el ejemplo de, por ejemplo, una familia con tres salarios de repositores, salarios de, de comercio, ya excede y ya entraría con el mismo que tiene un yate, por ejemplo, ¿no? Que, que está con, con... Entonces, nada, marcaba como mucha inconsistencia. Sí, y, 300 lucas, vos lo ves en el número, parece que es un montón de guita. Un, y te un parece... matrimonio y un hijo que trabaja. Claro, sí. No, esto veníamos diciendo hace Exactamente. rato también, ¿no? Que la segmentación es otro cuento chino, uh. ese cuento de, eh, no, calientan la pileta los ricos con eso y, y, y con ese argumento es un caballo de Troya para aumentar la tarifa. No, pero todas, aparte, ¿quiénes son los ricos? Porque no, quiero decir, no, no parece estar bien delimitado. Es, ese sería el segundo problema. ¿Quiénes son los ricos eh, en la Argentina? Pero el gran problema es que con este cuento le suben la tarifa a todas y todos. Exactamente, porque si no, desde el punto de vista fiscal no moves el amperímetro. Claro, usa el, usa el sistema tributario. Para Metete adentro del decil último. Claro. Y fíjate qué pasa ahí. Ahí debe haber la mayor inequidad distributiva de toda la EPH. No aparecen los super ricos, ahí está totalmente desvirtuada esa cifra. 14 mil personas pagan el impuesto a la riqueza Pero, por favor. en un país que tiene 47 millones de habitantes. Si no me queremos ver el problema distributivo, bueno, 14 mil no personas fueron el universo fiscal que pagó el impuesto a que, que, las grandes fortunas. Que, que lo alcanzaba, ¿no? Que lo alcanzaba. Que lo alcanzaba. Bueno, Muchos no, no sé. lo pagaban. Bueno, pero la mayoría lo, lo pagaron. No, pero eh, además, lo, lo que tiene de, de raro el planteo es que tenés que inscribirte para seguir recibiendo el subsidio. Y muchos tenés no tienen que sacar acceso. De pobre. Dicho sea de paso. Exactamente, en la nota, a, a sacar patentes. En la, en la, en la nota de, de, de Diego, de Diego Rivas, que recomendamos, una nota escrita hace casi dos años atrás sí. eh, y tiene mucha actualidad. Hoy rescatamos dos notas. Eh. La muy buena nota que hizo Mario Santucho y Paula Valmedina en el año 16 en la revista Crisis a Pérsico y, a, y al Chino y la nota de, de Diego, vos decís ojo con, además con eh, las iniciativas eh, parlamentarias que después hay que financiarlos y vos, eh, el registro de barrios populares, correcto recién se pudo financiar con con la, sí. con la ley del el, el aporte extraordinario a las grandes fortunas claro por decisión del presidente del bloque del frente de todo de, de establecer las asignaciones presupuestarias a esa, a esa ¿Para qué porque de antes recursos. se había Exacto. sancionado la ley pero Tuvimos no tres, la a, tres años sin sin, sin recursos sin recurso para eh, hacerlo porque una ley es una ley sí. ¿viste? después le tenés que poner la pelusa bueno, adentro ¿eh? y la voracidad de la remarcación y el aumento de precio de alimentos es de terror de un proyecto y dos puntos anuales Mazot, Carrió Negri. Claro, claro el, el, el registro de barrios populares. El registro, y fue un proyecto, claro, impulsado por el corazón. Repetí los autores del proyecto: Mazot, Carrió y Negri. Bien. Que es el en la comisión por la ministra Stanley. Por Stanley, ¿no? Y, impulsado y, y, y los movimientos sociales consideraban eso como Pero un. Se triunfo. le re relevaron 4.400 barrios populares. populares. Eso sí, fondos no le asignaron. Sin fondos. Sin fondos. O sea, Porque la primera asignación de fondos. En el 2020 con el aporte extraordinario. Con el aporte extraordinario, que fue un aporte que además tuvo. Creo que asignación también tiene que ver con el, con el gasoducto. Hubo tres, hubo tres asignaciones. Sí, para, hubo el, tres gasoducto, para ¿no? el desarrollo de IPF. No me acuerdo la tercera. Claro, era, eran tres, tres asignaciones bien, bien puntuales. Bueno, nos estamos yendo, no, no vamos. Gracias, querido Diego. ¿eh? Bueno, Recom no, no, no. recomendamos, hincha de Vélez, que estuvo acá, la rompió toda, Diego. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, fichar tema. para que venga todo lo Marca grandes? precio y calidad. Marca precio y calidad. Qué grande. Muy buena nota de Diego Rivas, ¿eh? la podemos compartir en las redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo durante el conversatorio. Muy bueno, gracias, querido Silvio Soler. Nicola Cava también en la coordinación, Lucía Suez en la producción periodística. Mañana a las 7 arrancamos. Gracias, querido Amado. ¿eh? Gracias a vos. Gracias, querido Artemio. Sí, ¿eh? Gracias a vos, Daniel. El sábado. El, el sábado. sábado tiene que ir al teatro. Van al teatro. Al teatro. ¿no? Eh. Jufre 444. Cuatro, eh. Partido sí, homenaje con Julito Fel. ¿eh? Gran actuación de Julio Fel. Hay que bancárselo eso en el escenario. ¿eh? Uh.
Che, prepárense que en un par de semanas salimos de gira mágica y misteriosa con Siempre Soy, ¿eh? Salimos de gira por el Nos vamos a Tigre, a Tiger. Estaremos en Tiger. Ah, Tigre. Sí, vamos a Tigre. Qué amplitud. Ojo que vamos a ir, ¿sabes dónde van a ir? Porque me late el corazón. ¿Qué van? ¿No es dónde van a ir? Vamos a ir, vamos a ir. Vamos todos. Claro. A Lanús. Muy bien. Ah, Lanús, ¿o no? Muy bien. ¿O no? Lanús, sí, lindo Lanús, ¿o no? Es no, gran distrito. Fa... Territorio Siux. Absolutamente. <risa> Territorio Comanche. De hecho, yo tengo mi corazón en Montechingón. Y vamos a ir a Quilmes. A... Te va a costar vamos encontrar. Vamos esperando un Quilmes. A ver qué dice Mayra ahí, ¿eh? ¿Eh? Es el distrito con menos espacio con menos verde espacio de la verde. provincia. Sí, eh, sí, Lanús. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Este, Quilmes estamos esperando. Muy bien. A ver si nos da una mano Diego Rivas. Seguro para, que poder sí. a, para poder ir a Quilmes. ¿eh? En serio, tenemos ganas. Hay que hablar también con Cacho de la Serra y en Quilmes, a ver si nos da ah, un. Tenemos que hablar de la Pampa, ¿Eh? acá con la Pampeada. Bien, pero la pampa. Vamos, a a la pampa. vamos a esperar a que pase el frío, dijimos. Pero, sí. cual, pero a la Pampa vamos con, con Feli o no. Sí, Entramos no. en el coche vamos bomba, a... ¿no? Saludando con el 8. Así como, ¿o no? <risa> tipo la reina del mar. La reina de acá, la reina del rey. No sé si seremos el rey en este caso. Bueno, no, hasta mañana, chicos. Un abrazo grande. Chao.